नमस्कार मैं उप्रिया आज है 15 अप्रैल चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में कहे कुछ अहम बात बीते दिन बंद की अवधि खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था जिसके तहत उन्होंने बंद की अवधि को तीन मई तक बढ़ाने का फैसला जारी किया इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट में कमी है वहां बीस अप्रैल के बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी इसके बाद बंद के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया है वही केंद्र सरकार ने किसानों को बंद की अवधि में कुछ छूट देने का भी ऐलान जारी किया है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को दो टूक दी नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन दोबारा से बंद के ऐलान के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को दो टूक नसीहत दी है इसके तहत उन्होंने कहा है की अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी इतना ही उन्होंने यह भी बताया की समाज में तनाव पैदा करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे बंद की अवधि बढ़ने पर पटना पुलिस हुई और सख्त बंद की अवधि बढ़ने पर पटना पुलिस और ज्यादा सख्ती से पेश आने वाली है जिसके तहत पटना पुलिस सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग को और ज्यादा सख्ती से करने वाली है राज्य सरकार ने पत्र जारी करते हुए बताया है कि बिना पास वाले वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे चाहे वह स्वास्थ्यकर्मी हो या बैंक कर्मी या फिर कोई आवश्यक कार्य को छोड़कर चलने वाले सभी वाहन पर जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास मान्य होगा बिहार सरकार ने जारी किया आदेश अप्रैल मार्च की फीस नहीं लेंगे प्राइवेट स्कूल कोरोना को लेकर पूरे देश में बंद की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है जिसके बाद से बिहार सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूल के लिए आदेश जारी किया है कि जो भी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाई की सुविधा नहीं करवा रही है उन्हें मार्च और अप्रैल की फीस मुहैया नहीं करवाई जाए कोटा में नीट और जेई की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र बंद में वापस लौटे घर बंद की अवधि के दौरान कोटा में नीट और जेई की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र अब वापस लौट गए हैं बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखा गया है वहीं उन्होंने बताया कि बिहार में कोटा से अपने अभिभावकों के साथ वापस आए स्टूडेंट्स की मेडिकल जांच की जा रही है उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है कोटा में कोरोना पॉजिटिव चालीस मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने बंद के नियमों का सख्ती से पालन करवाने का आदेश जारी किया है बंद के बाद बिहार लौटे 15 लाख मजदूरों को नीतीश सरकार देगी जॉब कार्ड बंद के बाद दूसरे प्रदेशों में रह रहे मजदूरों को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहत देने जा रही है जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 लाख मजदूरों को जॉब कार्ड देने का ऐलान जारी किया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें रोजी रोटी कमाने वाले लोगों की परेशानी इस बंद के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे इन मजदूरों को जल्द ऐसी जल्द रोजगार दिलवाने का ऐलान जारी किया है अश्विनी चौबे ने बिहार में कोरोना की परिस्थिति पर दिया अपना बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हाल ही में बिहार में कोरोना की स्थिति पर अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़ाई गई है वहीं जहां पहले दो अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई जाती थी वहीं अब व्यवस्था बढ़ाकर पांच अस्पतालों में कर दी गई है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए बेहतर काम किया है हालांकि उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि बिहार में भी चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है समय रहते सरकार ने यहाँ पर बखूबी काम किया है बिहार में कोरोना की इस परीक्षा में गमछा संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा बिहार में कोरोना की इस परीक्षा में गमछा संस्कृति को बढ़ावा मिलने जा रहा है खबरों की माने तो बंद के बाद गमछे की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है इसके लिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान हैंडलूम और खादी बोर्ड पर्याप्त संख्या में गमछे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जुट गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें वर्तमान समय में मास्क पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से गमछे का इस्तेमाल करने की अपील की थी बिहार में सात प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने पर 18 स्कूलों को भेजा गया नोटिस एक समय था जब शिक्षा व्यापार की श्रेणी में नहीं आता था और अब एक समय है जब शिक्षा व्यापार का माध्यम बन गया है और यही कारण है कि आए दिन कुछ स्कूल फीस में अचानक से काफी ज्यादा बढ़ोतरी करते देखे गए हैं वहीं सरकार के बार बार मना करने के बावजूद सूबे के कुल मिलाकर अठारह स्कूलों ने सात प्रतिशत ज्यादा फीस में वृद्धि कर दी है जिसके बाद अब सभी स्कूल को सरकार द्वारा नोटिस भेज दिया गया है जिसकी जानकारी पटना आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र के बाद सामने आई है बीपीएससी बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी बिहार लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है खबरों की माने तो बिहार लोक सेवा आयोग ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लिया है वहीं अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर पांच मई दो कर दिया गया है जिससे की अब सभी अभ्यर्थी पांच मई तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं वही सभी अभ्यर्थियों से बारह मई तक एग्जामिनेशन फीस को भरने का आग्रह किया गया है हालांकि पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अट्ठाईस मार्च थी पटना के आईजीआईएमएस में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच हुई शुरू सभी आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने
कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा नहीं हो पाया है जिससे कि रिजल्ट आने में और ज्यादा देरी होने की उम्मीद जताई जा रही हालांकि बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड कायम करते हुए दसवीं की परीक्षा का रिजल्ट इकतीस मार्च तक जारी करने का ऐलान जारी किया था मगर कोरोना के बढ़ते असर के कारण यह संभव नहीं हो पाया तेजस्वी यादव ने संजय जायसवाल को दी दो टूक नसीहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में संजय जायसवाल से एक ट्वीट पर सवाल खड़ा किया है दरअसल संजय जायसवाल ने हाल ही में बीएसएनएल की खराब सिग्नल को लेकर एक ट्वीट किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि बेतिया में बीएसएनएल की स्थिति काफी जर्जर है वहीं उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि बी को किसने बर्बाद किया बी की बात करेंगे तो आप सरकार कहेंगे जियो हो बिहार के लाला सूबे के इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद मिल सकती है कुछ राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन 20 अप्रैल के बाद उन जिलों को छूट देने की अपील की गई है जहां पर कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं मिलेंगे जिसके बाद बिहार जैसे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से काफी उम्मीद जागी है क्योंकि बिहार में उनतीस जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं मिला है वही कोरोना को हराने में बिहार के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है जिसके तहत प्रदेश के लोगों ने कोरोना को हराने में पंद्रह राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और बिहार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर ने पूछे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन राष्ट्र के संबोधन के बाद राजनीति भी अब तेज हो गई है जिसके बाद प्रशांत किशोर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद उनसे सवाल पूछते हुए अपना बयान जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल है कि अगर तीन महीने के बाद भी कोरोना नियंत्रण में नहीं आए तो उसके बाद सरकार का क्या प्लान है क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक योजना है भी या नहीं या ऐसी कोई योजना जो सही हो वो है भी या नहीं नालंदा में कोरोना के पॉजिटिव मामले के बाद 22 जगहों को किया गया बंद नालंदा में एक और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है आनंद फानन में मेडिकल की टीम द्वारा युवक के उसके परिवार के सभी सदस्यों के अलावा आसपास के लोगों को आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया है वही प्रशासन ने बाईस जगहों को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है खबरों की माने तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उस युवक की ट्रैवल हिस्ट्री रही है युवक हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था बिहार में शिक्षकों के मांग के अंठावन दिन पूरे हुए सड़कों पर उतरे बिहार के सभी शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की अपील को खारिज कर दिया है और सम्मानजनक वार्ता होने तक अपनी मांग को जारी रखने की घोषणा की है इतना ही नहीं सभी शिक्षकों ने अपनी मांग को सम्मानजनक तरीके से समाप्त कराने साथ ही वेतन देने की अपील की है खबरों की माने तो शिक्षकों ने अपनी मांग में खुले पत्र में लिख सरकार के सामने रखी है वही अपनी मांग रखने से पहले सभी शिक्षकों ने मंगलवार को संकल्प दिवस भी मनाया था आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सभी शिक्षकों के मांग को कुल मिलाकर अब अंठावन दिन पूरे हो गए हैं लॉकडाउन में इन कर्मियों को नहीं होगी पास की जरूरत लॉकडाउन के दौरान सरकारी बैंक मेडिकल एवं अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके दी है जिसके बाद अब केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों को पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी यह नियम केवल आम नागरिकों और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को ध्यान में रखकर लिया गया है वहीं सरकार ने इसके लिए सभी एस और डी को आदेश भी जारी कर दिया है पीएमसीएच में बनाया जा रहा है 720 बेड का कोरोना वार्ड सूबे में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जल्द ही कोरोना को हराने की बड़ी तैयारी की जा रही है जिसके तहत पीएमसीएच में 720 बेड का कोरोना वार्ड बनाने की मुहिम तेज की गई है वहीं इसमें से 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड पहले से ही बनकर तैयार हो गया वहीं बाकी बचे छह बेड को कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है वहीं खबरों की माने तो राजेंद्र सर्कल ब्लॉक के चार बेड आइसोलेशन वार्ड में बदले जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का चिराग पासवान ने भी किया समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के बाद जगह जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना की जा रही है वहीं इसी क्रम में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का समर्थन किया है साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना को हराने के लिए सरकार का साथ देना आम नागरिकों का अभी अहम कर्तव्य है इतना ही नहीं उन्होंने सभी आम नागरिकों से बंद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद की अवधि को आगे बढ़ाने पर कुशवाहा ने किया समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन बंद की अवधि को तीन मई तक बढ़ाए जाने के बाद राजनीति भी जोर शोर से शुरू हो गई है हालांकि कुछ ऐसे दल हैं जो वैसे तो सरकार के किसी भी फैसले पर अपनी सहमति नहीं जताते मगर बंद की अवधि को बढ़ाने पर सरकार के फैसले से सहमत है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आया है जिसके तहत कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बंद बढ़ाने की घोषणा का हम समर्थन करते हैं आमजनों से अपील है की उनके द्वारा की गई सभी बातों का पालन करें उनके सभी सात निर्देशों का भी गंभीरता से ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े काम को तेज करने का जारी किया आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बंद की अवधि बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े काम को तेज करने का आदेश जारी किया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी गाँव कस्बे से
कोरोना की इस परीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा साथ का साथ कोरोना की इस परीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से साथ का साथ मांगा है जिसके तहत उन्होंने घर के बुजुर्गों का विशेष खास ध्यान रखने बंद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है इतना ही नहीं नरेंद्र मोदी ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके कोरोना को रोकने में मदद के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके साथ ही गरीब परिवारों की देखरेख करने और व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखने और देश में कोरोना से बचाव में जुटे डॉक्टर्स नर्स पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का सम्मान करने की अपील की है माइकल हसी ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया सर्वश्रेष्ठ फिनिशर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छे फिनिशर की जब बात होती है तो महेंद्र सिंह का नाम जरूर आता है धोनी क्रिकेट जगत में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिनिशर है उन्होंने आगे कहा कि धोनी शांति बने रहते हैं और विरोधी टीम के कप्तान को मौका देते हैं धोनी के पास और विश्वसनीय ताकत है वह जानते हैं कि कब उन्हें गेंद को सीमा रेखा के पार पहुँचाना है और उनके पास इस तरह का आत्मविश्वास भी मौजूद है भोजपुरी स्टार काजल राघवानी के अदाओं पर फिदा हुए फैन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाली भोजपुरी अभिनेत्रियों की बात करें तो उसमें काजल राघवानी का नाम हमेशा सुनने में आता है वहीं अब काजल राघवानी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है काजल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर ब्लैक ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की है जो की उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है जिसके बाद उनके फॉलोअर्स तरह तरह के कमेंट्स करके उनकी फोटो की ढेर सारी तारीफ कर रहे हैं कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आपने से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार संतोष राज शिवानी कुमारी पुनीत राय राजू कुमार दिनेश यादव कुमार शिवम स्नेहा सिंह अनिल विश्वास मोहम्मद आलम नितेश केमिस्ट्री इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है क्या केंद्र सरकार द्वारा बीस अप्रैल के बाद बिहार के कुछ जिले को कुछ पाबंदियों से राहत मिलेगी या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक दबाना ना भूले और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद